皇上，皇后姐姐快不行了。臣妾与嫡公婆战三年，今大夏的江山，就以臣妾的表妹死问。若世人皆知，朕的江山是你一介女子大夏。皇上寻礼皇后之位，不过是利用。我才应该做皇后。你身患顽疾，无人能护，是本宫用十年时间耗灾耗力，你好了些。你们这对忘恩负义的狗男女！赵红云，赵丽，再见，赵丽。再见。看，我就说他是装死吧。张离，为了江卓，你竟然宁愿去死。江爷爷真是白求一场。爸，就算你真的死了，我们谁都不会管你。是你妈，你没死。妈，自杀不成，改装傻了。自杀？我穿越了，还和他们未婚同住。我穿越了。还和他们未婚同住，没事就别作妖。要不是因为江爷爷，鬼才搭理你呢。江离，江爷爷对我们有恩，既然答应了他，我们就会和你同住一年。时间一到，我们自会主动离开。别跟他废话，他巴不得我们赶紧。小离呀、啊，我已经安排那三个人和你住在一起，他们个个身份不俗。你要学会跟他们处理好关系。一年之后，你必须选一个和他们结婚。爷爷，我这辈子只嫁江卓。嗯、我江松如阅人无数，江卓不是什么好东西，我不同意。哎、更何况你刚回国，你还不知道董事会那几个股东是怎么逼迫我退位。你是唯一的继承人，要给自己留好后，就这么定了。如果没有遇见江主，也许上一世我和他们。不过既然我来了，那便不能重蹈覆辙。这一次，换我来守护你。爷爷，爷爷，爷爷，怎么了？我早就听李丽说你们联手对付，没想到你们三个竟然逼他去死。江离，我们什么时候欺负你了？你还有脸告状？你真让我觉得恶心。江离，你愿意和江卓鬼混，我们也不想多管。从此我们互不相干，你也别来烦我。本宫让你碰我了吗？江离在干什么？他竟然舍得对江卓动手？这里也是你能随便进出的。离离，是你告诉我别墅密码的呀？你还说等他们三个走了，你就把别墅过户给我。还是和以前一样，穿着像猪。痴心妄想，他们不会走，房子也不会送给我，以后没有本宫的允许，抱着进来，走。三位，让开，滚出去！这阿三货已经处理了。那真的是江离，一个人怎么会有这么大的变化？江离，你又玩什么把戏？以前是本宫。<咳>嗯，是我不对，以后不会了，我们和平共处，如何？我们和平共处，如何？那可是你最爱的江卓啊，你竟然舍得把他赶走？从前是我识人不清，之后不会了上一次，你为了给江卓争取合作机会，假示意好，欺骗我们，又想故技重施。江离，你再玩故技重施，戏耍我，小心我们翻脸不认人。说的对
你那么喜欢江若，怎么可能轻易放弃？江林，你别想再骗我了！哎，我我我我，我知道我错。我，他要和他们合并共有，我必须拿走。不过，江卓和林木雪，你是不是忘了三年前你姐姐是怎么死的？明年，你的剧本拿了金奖。遭到林木雪的记恨，他联合江卓，嫁你，要害死你，是你姐姐把你换走。可是严毅竟然连中送到前方，后来他们发现杀错人了，竟然谎称是你姐姐自杀，而后他们就伺机的接近你，想把你的钱骗了。好在。我们到现在也不知道你是首富千金，否则会更加的变本加厉。爷爷，这些只是猜测，不是实质性的证据。是他们救了我，我相信他们。你，我一定要找到证据，让那对狗男女偿命。这个就是电脑，二十一世纪。电影剧本，原声，编剧大师松离。巧了，我也写了不少话本子。这个朝代居然管尿壶叫古董，还价值上亿银子，真就都要失传了。是时候该我出手。傅彦之、陆立恒、宋赤，这一次我定不会。电影剧本《浮生一梦》，古董鉴赏，针灸医疗学论文，完成。哎呀，这个朝代的电脑还真是方便。宋礼大神出山了，惊喜！期待他的新剧。这篇古董鉴赏文章只有大师才写得出来。这个陆离什么来头？针灸医学都快失传了，居然还有大师，狐狸堪称医学界之光啊！醒点宵夜去。这么晚了，有事儿啊？你不是讲？你，你说什么呢？三年前，你姐姐遇害，你任凶手做恩人，现在却对江卓下狠手。我知道，不是江卓和林木雪救的。你想起来了？我先出去吃饭了。你跟我说清楚。啊抱歉，是我不小心，我我先去歇息了。你告诉我，你还知道多少？针灸医疗学论文谁发的？福离，古董鉴赏大师陆离。什么？我的偶像金牌片就送离出山了，我要签约。这一次我要亲自挑选演员，松离大神剧可不是谁都能演的。还有，立刻去查人的全部信息。这也太暴露了吧！就他？你们是不知道，那金牌编剧松离有多厉害。年纪轻轻就获得了各大奖项，他的剧本本本必保，甚至带火了大半个娱乐圈的演员。这次能和他合作，我激动的三天没睡着。区区一个编剧，还不如古董专家陆离有价值。论价值，能写出针灸医学这种级别学术论文的福利，才是大脑。
。欢成这样，是出去找江卓吧？我要去华悦影业，与你同路。你去我公司干什么？参加《浮生一梦》女主角的海选。你？哎，你知道那是谁写的？那可是宋黎编剧，他的剧轮得到你演，你懂什么叫演戏吗？时间到了，剧组见。宋赤弟弟，谁是你弟弟了？这个朝代的马车是太费劲了，还要用手机。嗯，我送你。甚好。李子，自然是让你服我。从前我都是这么出门的。下来这里的楼居然可以建这么高，黎黎，鱼儿上钩了。黎黎，黎黎，真的是你？你这一个月去哪儿了？我和江主怎么都联系不上你，我们都快担心死了。啊，对了，我上次教你自杀的法子，还没把他们赶出去吗？先暂且留着他们。我知道了，你呀，肯定是想为我跟宋赤争取资源，对不对？李丽，你真好，玉小姐。啊，你今天来是不是为了帮我争取女主角？如果我能出演《浮生一梦》的女主，那我肯定能当影后。你能不能帮我跟宋赤说一下，立定我？这点小事对你来说应该很容易吧？好说。毕竟这局是为你量身打造。休想！江离，我说你最近怎么消停？原来是想给林暮雪争取女主角啊！宋影帝，你好。江离，我告诉你，要不是因为江爷爷，我现在就不让你走。我不许任何人侮辱宋影老师的作品，不论是你还是林暮雪，都不配。年纪不大。你气到底，要么你自己滚回去，别给江爷爷丢脸。宋赤，我们打个赌如何？打赌？如果我当上女主角，你便叫我一声姐姐。赌就赌，别后悔。李、嗯、李，你也要参选，不行吗？哎，不自量。就林亚东演戏，我可是圈内的一线明星，就你也配跟我比？三年前没能弄死你，还真是可惜。等我和江德哥哥拿到你的财产和房子就，就等死吧。哎呀，宋丽老师你好，我是导演，我们之前电话视频过的，记得。对，我专门给你留了位置，这边。他怎么在此处？他是我们的投资人，医学世家的副总。怪不得送我来，难道……嗯，罢了，先不理会他。宋林老师啊，这次由你亲自饰演女主角，我也放心了。嘿，来，喝杯水，辛苦了。这次本子里面有个傻子的角色，帮我留着，我有合适的人选。好的，保证没问题。暮雪，你终于来了。你昨天发微博说你是松林编剧，你是真的吗？当然了，你说你是松离，我专门打听过，松离根本不会露面，就是要利用这个来接近宋志。是我，你是松离，你是我偶像，今天终于见到真人了。江离
，你笑什么？我和暮雪同窗十年，竟不知道暮雪就是松林。我都是偷偷在写剧本，又没告诉你，你当然不知道了。我看他就是嫉妒了。他嫉妒什么？他才是编剧松林啊！松林。江离，你竟然敢冒充松林大神，你自己什么德行，你知道吗？江荣，你收了他多少钱？王大大，你听我解释。离离，虽然你大学写过剧本，跟我关系也好，但这不代表你可以冒充我呀。你该不会是为了能顺利参演女主角，故意说自己是松林吧？结果没想到，正处在这儿，一个女主角而已。我还不至于用这种手段来抬高身价，而且他怎么就能证明他是松林？他是不是暂且不说？但是呢，绝对不是，他真的是。想演女主角，我倒要看看你有什么本事。导演，副总催着试镜了。好，那试戏开始。导演，我先来。暮雪，这次的女主角一定是你的。像那种不知道哪里来的乡巴佬，根本不配和你比。乡巴佬，那女主真不要脸，不要脸！你们别这么说。虽然妮妮的身材样貌都不如我，但她还是很优秀的。妮妮，你可别灰心，等我呢当上女主角，一定帮你争取个配角的。那我可真是要好好谢谢你了。哼，等我傍上宋赤，让宋赤相信我就是宋。你肯定跪着求我给你配角，到时候你的房子就是我和江卓哥哥的，一群鼠目寸光之辈。导演好，我可以开始了吗？这场戏是皇后娘娘征战归来，皇帝另娶他人的戏，开始吧。好的。皇上，臣妾与您真的十余年。你却另觅良人，难道我们的竹马情谊比不过人家区区数月吗？皇上，哎呀，我们的皇后是为国征战归来，是巾帼英雄，性格坚韧而挺拔，受人敬仰。你看你演的是什么？你倒是紫绿茶吗？导演，我可以再试一试。我要去。他真的是松林吗？还号称一线女演员。还说是松林编剧，这个垃圾有什么区别？到你了，江离，丢人现眼，我看你怎么收场！宋赤，别忘了我们之间的赌约哦。敢玷污我偶像，你赢不了。江离，我就不信你比我强，等着被赶出去吧。这个剧本是我上一世的亲身经历，没人比我更了解。这个剧本是我上一世的亲身经历，没人比我更了解。皇上，臣妾征战十余载，回来却见您另觅良人。皇上，起吧。前方上行！臣妾在外为您经商，你居然会明目血口！哈哈哈哈！既是如此，那你我之间的情谊便犹如此般，从此恩断义绝。他到底是谁？他到底是谁？好，太好了，这才是剧里的皇后啊，简直活灵活现。只有宋离编剧才能演绎的如此的出彩。好，太好了，好啊！你竟然？怎么可能？他竟然演得这么好！现在相信我就是宋雨了。江离，你到底藏了多少？这不可能！就算演得好，也不代表就是宋离大神。我们暮雪就是宋离，你别想冒充他。你怎么证明他就是宋离？我有宋离编剧的电话，打一下就知道了
，苏尼从未对外公布联系方式，外面那些所谓的号码也都是我散播出去的。李丽，你就别再执迷不悟了，现在认错还来得及。江离，女主角已经非你莫属了，没有必要再继续冒充松离大山。要是被拆穿了，我也保不了你。你打吧。喂，宋影帝。喂，宋影帝。你怎么会？林暮雪，你真当我没有准备吗？林暮雪是假的，你是真的呀。现在信了？你怎么不早说你是宋影？说了你信吗？导演，麻烦你把刚刚欺负我那几个演员。把我赶出去！我们真的不知道你就是松离，求求你饶了我们吧！是的，我们只是跑龙套的，不会碍你的眼。再给我们一次机会吧！不知别人身份就欺辱别人，像你们这种品行，不配做演员。拖下去！这不太好吧？带走吧！带带带带带走！走，快！这人还是和上一世一样，让人琢磨不透。该死的贱人，他凭什么那么好命？不行！我必须拿下女主角，李丽，我只是一时鬼迷心窍，我不是故意的。我要是知道你就是松离，我是肯定不敢的。你是我的好友，我自然不会与你计较。好戏才刚刚开始，江离，你也太心慈手软了。而且我还留了个角色给你，果然还是那个蠢货。李丽，我就知道你是最好的，是不是女主角？是一个很重要的配角，虽然。他是个傻子，但是他会杀人，会绑架，跟你非常合适。暮雪，你怎么了？脸色这么难看？没，我有些不舒服，我先去卫生间。喂，你去哪儿？别跟着我。不行，我得过去看看，他可别被林暮雪欺负了。邓导，哎，这部电影。我要全程跟拍。您不是还有医院工作吗？医院是傅家。傅家做的是医药生意。傅总也在学医呢，怎么突然投资电影？喂，江卓，当年的事情，江离好像有察觉到。雪儿，别紧张嘛。江离那么准，他怎么可能察觉得到？他他就信，要察觉，早就察觉，不然怎么可能白白让我吃三年的软饭？而且，就算他察觉到了，他也没有证据。你越紧张，越容易让他察觉。你说的对，不过我是真没想到，他居然就是编剧松离，一个小编剧而已，首富千金已经回国了。一年前，就是因为得到了他的赏识，我才当上公司的总裁。只要攀上首富千金，看他将是什么，轻松捏死。到时候，我要让他跟他姐姐死的一样惨。他那个双胞胎姐姐，可是被捅成了马蜂窝呢。林暮雪，江卓，等我找到证据，我会慢慢跟你们算账。江离。你干什么呢？糟了，江离！糟了，谁在那儿？你，江离，怎么了？没什么，我可能听错了。吴师叔，我不让你跟过来。哎哎，我不是怕你被欺负吗？宋氏，你是不是忘了咱们之间的赌约了？不用，你来真的。愿赌服输。姐姐，弟弟啊，真乖呀、啊。<笑>没想到江离居然是大神编剧松离，而且演技那么好
。现在网上对江离的讨论度直线上升，富哥，你这次要赚翻了！你少闹点绯闻，拍什么都不会赔。宋氏，你小心点。江离藏了这么多年都没有暴露的编剧身份，为什么偏偏在这个时候暴露了？最近，江氏的股东逼迫江爷爷退位，江氏的股份。一跌再跌，你的意思是，他是故意接近我？不只是你，是我们。江氏是全国的首富，想救，需要我们三人齐力。我能帮上我偶像，那是我的福气。一个编剧也值得你这么追捧。下次我带你见见什么是古董行业的真正大师——陆离。编剧或许没什么，但他是松离呀。小心点。准备走。放心，我可不是吃素的。嗯，江离，你吃饭了吗？李丽，李丽，你让我接见你好不好？李丽，李丽，李丽，你让我接见你好不好？他还敢，我这就把他赶走。不必赶走他。宋氏，看到了吗？他心里永远只有江泽。李丽，李丽，你终于肯见我了。江卓，找我什么事儿？李丽，你为什么不告诉我你就是松离？你是在怪我？不是的，李丽，我是担心你。娱乐圈那么乱，我怕你被他们给骗了。要不你还是把女主角让给暮雪吧。我不想让你抛头露面，你知道的，我,我会心疼。以前江卓卖个惨，江离都会给他记得。这次。估计又要和以前一样。你哪有什么脸让我让出女主角？丽丽，你怎么了？是不是别人跟你说什么了？你别相信别人的话，这世上只有我对你是真心的。真心？好啊，那你把我这些年花在你身上的银子全部还给我，我便信你。什么？账目加起来一共八百万银子，说吧，怎么还？丽丽，你怎么会这样？我有没有钱你是知道的呀！我现在连饭都吃不起了。嗯，你吃不起饭了呀？吃不起饭就去青楼卖，那儿能赚银子？滚吧！听见没有？让你滚！你怎么不跟他彻底断了呀？留着暂且还有用处。说的好听，就听魏老爷。自己处理好了，阿七。这两个人还是和上一世一样。喂，祖父、啊。臭丫头，你多长时间没回家了？是我不好，以后我一定常回去看你。嗯。是吗？他孙宁呢？居然态度这么好<咳>。过几天就是我的寿宴了。你把那三个小子带回来见我。好。祖父的寿辰快到了，送什么礼物好呢？陆丽小姐，你好，我是陆氏集团总裁陆立恒，下周有一个股东拍卖会，希望你能来，与您沟通交流一下。陆大总裁，若你知道我就是陆丽，你会有什么样的表情？还不回啊！张离，你想干什么？下周的古董拍卖会，我和你一起去。你也想去拍卖会？我打算挑个礼物。居然为了一个江卓去买古董送他，他也配？你了解什么是真正的古董吗？什么都不懂的小白是没有资格参加拍卖会的。陆立恒，你可别后悔，你说谁不懂啊？我，喂。喂，他回我了。陆总，古董拍卖会我就不去了，有人不想让我去。明天我就让助理去接你，如果有人拦着，我来解决。地址发给你，别着急。盛影广场见。这个陆离，你靠着一篇文章就迅速走红。
，让众多不懂爱好者追捕，真让我期待啊！先是宋志，现在是陆立恒。江林，你当真为了挽救公司，故意讨好我们？真无耻！你说谁无耻啊？你我没有吗？我问你，切！罢了，针灸的事情。本小姐以后再告诉。给江卓发一个邀请函。江卓，李慕雪，这次定让你们颜面尽失。您就是陆丽小姐吧？是的。啊，您好，我是陆总的助理，我叫董莲，我来接您去拍卖会。请上车。到了，我们总裁在会场等您。张黎，你还挺有胆啊！我说过，你别后悔。就算江爷爷亲自来。也不会如此自信。这里汇聚的都是业界大拿，你最好给我低调行事。有价值的东西，当然得有价值的人来欣赏。而且我写过不少鉴赏文章。陆总，你不是怕我抢了你风头？鉴赏文章？难不成你要和陆离大师比？说不定会比他强。那就拭目以待。李脸，你怎么来了？我来这儿还需要你同意？我不是那个意思。李李脸，我想死你了。李脸，江卓来这儿是为了买礼物哄你开心，你看他多用心呀、啊！这儿的东西动辄上千万，你买得起？李脸，公司刚接了个大单，合同一签我就有钱。要不今天你先替我付了，公司一有钱，我立马还给你。再说吧，江离子，他配吗？他呀，八成是来买礼物送给我，来讨你欢心。他以前不就这样？江离，等着吧，我今天必让你大出血。董林，不是说人到了吗？我怎么还没有找到？董总，我亲眼看到陆丽小姐进去了，你没看到吗？算了，我跟着。张离，这次你又是为了什么？欢迎各位来参加此次慈善拍卖会。这次拍卖会会有一位神秘的嘉宾现身，不会是那个神秘大师陆离吧？没错，就是陆离。哇，陆离要来了！陆离得到了业界大师认可，他呢？是我哥，张离，你可千万别和他发生什么冲突，把他惹了，我也保不了。陆离小姐稍后现身，请大家稍安勿躁。接下来，请看第一件牌品，玉佩，起拍价一千万。这个玉佩，我势在必得，一千五百万。想要做梦，一个亿，一个亿，哪来的冤大头啊？一个亿买块破玉，乡巴佬吗？这个是，真是有病的。江总，你什么意思？他哪来那么多钱？江总哥哥，这江林这么喜欢你，他肯定啊是想自己买下来再送给你。等他送给你之后，我们就让主持人验资，他到时候啊肯定拿不出这么多钱。
，一定会背上巨额债务的。你说的对，江离，一个亿买一块玉佩，值吗？送给对的人，当然值。为了江卓，你竟然愿意做到这种地步？一个亿一次，一个亿两次，一个亿三次。陈江，恭喜江小姐。陆总，送给你的礼物可喜欢？送我的？他不是送给江卓的。送给对的人，一个亿都值了。哎。江离，你不是送给我的吗？我什么时候说过要送给你？江离，江卓为你做了多少事情？你把礼物送给别的男人背叛他，你不要脸！再敢胡言乱语，就滚出去！陆总，你不喜欢吗？还错。二位再不回去坐好，就要被赶出去了。这江宁是疯了吧？居然敢打我！他肯定是做戏，为了促成我和陆立恒的合作，一定是这样。盖见拍屏，玉佛起拍价五千万。这玉佛表面不够圆润，而且破烂不堪。虽然有年头了，但是绝对不值这个价。五千万，谁买谁亏啊，对吧？两个亿，两个亿，可以，疯了吧？怎么办才好？江离死定了，他根本不可能有这么多钱来买一个破烂。江离，这东西可不值这个价，现在说说还来不及。陆总，这个东西值不值这个价，我看得一清二楚。小离。这玉佛是爷爷从寺里请来的，可以保佑你一世平安。谢谢祖父，我很喜欢。上一世祖父便喜欢这些东西，只不过这玉佛不小心掉进池塘里，我差人寻了一个月无果，大概是沉到淤泥里了。想不到竟然在这儿看到，真要估价，十几亿都不值。这一次，把它当做祖父的寿礼，刚好。江离，这东西不能买。你喜欢什么我都可以给你买，这个绝对不行，它就不值这个价。如果你买了，江离也会成为业内的新闻。无论多少银子，我都要买下去。现在这拍卖会真是越来越不行了，什么样的蠢货都能进来，你把自己当成鬼打墙？真是可笑啊，无知的女人。两个亿一次，两个亿两次，如果没有继续交价的话，等等。这个玉佛他不要了，走，我们回家。这玉佛不买。陆立恒，这个玉佛的意义对我非常关心，毕竟他本来就属于祖父。江离，听话。这玉佛我要了。既然如此，这玉佛就是江小姐的了。恭喜。你哪来的天赋？在这儿说话，亏死你！买也不去，买也不去，买也不去，一群无知之徒！今天我就让你们看看这玉佛的真正模样！哈哈哈哈哈！笑死我！哈哈哈哈哈！傻逼，这个人，这个人，笑死我！哈哈哈哈哈！你这个东西啊，这么好看，那是什么？你们快看，这佛像竟然这种质地，再加上年代久远，价值不可估量啊！这质地百年难遇啊！我说它是无价之宝，它便是无价之宝。还有人有什么疑问吗？这样。
，当真无价，两个亿你赚翻了。丽丽，你不是说你没钱吗？这两个亿你怎么付啊？没钱，没钱买什么古董啊？不如让给我。银子在此。黑卡。无限额黑卡刷卡成功。各位，你们还有什么问题吗？丽丽，你从来不研究古董，怎么就一眼看出这玉佛价值连城？你一个村妇，怎么可能一眼就看出这玉佛的价值？要么这里面有鬼，要么这玉佛就是假的。江离，你别想出风头。我信他，没敢做。你怎么看出来？当然是用眼睛看出来的。用眼睛？骗谁呢？你自己做不到，可以嘲笑别人。哎，你我不是针对你，我的意思是，在场所有人都不是。你一个无知村妇，还敢嘲笑我们？也不看看你自己什么身份？村妇，听好了，我便是大师陆离。村妇，听好了。我便是大师陆离。你真是陆离？有假报告。丽丽，玉佛已经是你，你就没必要再冒充别人。就是呀、啊，丽丽。冒充陆离，大伙把他赶出去。你和谁搞？这不就是呀、啊？陆总，你别包庇他，他说不定连天都骗了，把他赶出去。赶出去，赶出去。不好意思，各位，他是我女朋友。冒充别人身份，确实是我们不对，我们这就走。江离。你今天算是完蛋，看你吃瘪还真是痛快。谁说我冒充了？我就是陆离本人了。李丽，你别闹了。我的人也轮不到你。你说你是陆离，谁能证明啊？拿出证据啊！陆离小姐，陆总，陆离小姐的包落在车上了，我是给她送过来的。陆总给我发了一条语音，以此语音为证。陆离，我明天让我的助理去接你，再买回去。你真是陆离，原来你一直在我身边。呃，陆离大师，呃，留个联系方式呗，以后您照着我的。陆丽小姐，我有问你很久，不知道能不能赏脸吃个晚饭。陆丽小姐，还能合个影吗？哎，陆丽小姐，还能合个影吗？陆丽小姐，哎，各位，不好意思啊，他不认识。对，大出风头。都是这两个人妖言惑众，让咱们伤了陆离大师，把他们俩给我赶出去。好的，滚滚滚。滚我要害死！不行，这么好的东西，我必须从他手里弄出来。天气这么凉，穿这么少，怎么生病呢？上车。我可不是为了你啊，陆总，真是此地无银三百两。陆总，我还有些事情要处理吧，谢谢你。我可不会。陆总，走吗？等人。是。对了，今天嘲笑江离的，王家、李家、赵家。我要让他们十分钟之内破产。是，陆总。黎黎，我就知道你不会丢下我。你需要把玉佛给我吗？玉佛是我赠予祖父的寿品。黎黎，今天太让我失望了。是啊，黎黎，你不仅瞒着我们身份，还当着江卓的面送别的男人礼物。你有没有考虑过江卓的感受？瞒着？我分明与你讲了呀。没有啊。前些日子，你说要给我看一样很重要的东西，说是关乎于我三年前被绑架
，我去你家之时，便跟你说了我就是陆离。怎么，你不记得了？我林无雪，什么真相？我林无雪，什么真相？说。丽丽，这么重要的事情他没有告诉我，我替你好好教训他。没有。一旦起了内讧，证据自然会出手。你想干什么？江卓哥哥，真的什么都不知道。不知道？那江离怎么知道我们有证据？江卓哥哥，你要相信我，我真的什么都没说。算了，你给我保存。江离那个双胞胎姐姐怎么能安微信摄像头啊？要是让江离知道我们有证据，就完了。那不如我们直接销毁。我要留着证据，在江离最绝望的时候给他当头一击，让他彻底绝望，这样我才觉得有意思。原来姐姐带了摄像头，我必须拿到证据。怎么没有声音了？糟了，江离，你在这儿干什么？啊，手机掉了。嗯，来这儿干什么？自然是关心你啊。你没听到什么吧？什么？你们方子在说什么？要是没什么事儿的话，我就先走了。江竹、林慕雪，我定要你们跪在姐姐的墓前忏悔。陆离恒，你没走。送车，回家。你做什么？系安全带。哦。董林，开车。傅延之，傅延之，你做什么？送他回家。陆总还等吗？开车。傅延之，你放开我！傅延之，你你就这么迫不及待吗？你说什么呢？原来他根本不记得三年前的事儿。在这等我，你去开车。那眼神怎么好似杀人？救命啊！救命啊！口眼歪斜，典型的中风症状。小姑娘，年纪轻轻的会救人吗？姑娘，你别看人家穿的好，想骗钱，还是赶紧把人送到医院去吧。不懂针灸就闭嘴。江离，你干什么呢？我救人啊！你会针灸？现在不是讲这个的时候。快上车，送妈去医院。你，母亲？严志，你妈的病不能再拖了，你必须亲自给她做手术。之前顾及她的身体，不敢当手术，现在不得不当医了。如果能找到发针灸论文的傅离，可以不用动手术，通过针灸就能救母婴。可是现在人在哪里都找不到。行政，这谁干的？是我。行政能随便用吗？好王丫头乱使针，出了人命，你担当得起吗？傅延之，我可以施针救你母亲，让她不用冒手术的风险。你刚刚黄王丫头。
你知道天高地厚，哪能回哪去？就你一动真惊。学院长，你约见了。严志，我是担心文英啊，你妈的命怎么能交给那个丫头骗子呢？蒋丽，你别骗我，你真的会针灸吗？我可以医好他。好，我信你。严志，你疯了吗？你真的让他救文英，他可是你妈。别人我不信。但他是江离，衣服给我。有任何问题，随时叫我。我正在忙里。好。严志，你这是在胡闹！江离还懂针灸，不自量力，也不怕惹老夫严之。要不是我来医院检查身体，还看不出这么大一出好戏了。江离，你让我在拍卖会上丢人现眼，我就让你被所有人唾弃。当年你姐姐害得不孕不育，这笔账我要算在你头上。帮我办件事，事成之后给你一百万。你实在太草率了！不好了！怎么了？夫人她一直在吐血。我就知道这个黄毛丫头靠不住，我拿了银针就会针灸，我把她赶出去。妈，拖出去！你根本不配救人。严志，我已救不了，我就救不活你母亲，竟然还给下毒。不是我，下毒的另有其人。是你还有谁？你问我不知道。我的要挟，就你爷爷的公司，可以是借机下毒，对不对？这样拿来。张爷，不是我。不是我，傅彦之。彦之，你不会还在和家里住在一块吧？不、嗯，江氏集团财务危机，你知道吗？江离他为人歹毒，为他目的不择手段。小心，他为了让你救江氏，耍诈威胁你。他不至于用这种手段来惹你猜忌。不然，江淑姐，滚出去！江离，别要拿来，别让我说第二遍。傅延之，如果是我下的毒，我便不会亲自救你妈。在你心里，我就是如此蠢笨之人。解药拿来！不是我，滚出去！妈，当务之急是立刻让人找到福利，他在，我一定会没事的。他中了毒，我们只能是是是用针灸，才能彻底解毒。不行，现在离开，等于做蛇是我下的，我必须要证明自己的清白。我就是福利，那篇针灸医学论文是我发的，我能救他，也能行。你说什么？说你是福利？没错，现在当务之急是救人，再找到真相。况且这手术室中就这么寥寥几个人，针灸一定在起。傅医生，许院长，我可以作证，是他下的毒，我亲眼所见，他在施针时偷偷往银针上涂了药。你下毒？还敢冒充狐狸！我看你是活腻了。严志，你还等什么？赶快让他滚，报警！走。我家狐狸，再耽误时间，你真的就活了。现在立刻给我滚！等等。严志，躺在这里的可是你妈。张林，我再信你最后一次。颜值、啊，你疯了！只能让这个毒妇给你妈治病。徐院长，我就是你，是不是就能证明我的？就你这个冒充狐狸的瞎子之人，还敢治病救人？若是我救不活他，我便把我的命。走吧。十分钟，我只给你十分钟。
不够。这手法闻所未闻，见所未见。还有八分钟。时间到了，妈，不好了，夫人的心脏停止了。妈，妈，梦音，强力，你拿命来！三、二、一，妈，远之，妈，徐瑞，妈，你没事就好。你们怎么在这儿？姑娘，是你救了我吧？我昏迷的时候，好像看到你了。伯母，你已经无碍了，休养几日便可。身上的毒已经解了，还有您的中风之症，暂时压制住了。你真是福利，货真价实。我这样的手法，还是世界第一人。徐院长应该没见过吧？对不起。之前错怪你了。哎，江离，江离，去吧。怪不得颜值去而复返，原来是为了见这姑娘。我妈交给你了，徐院长。啊，我先走了。你在干什么？傅医生，我在整理。刚才就是你诬陷江离的，对吧？这件事情跟你脱不了干系。徐院长，把他抓起来，让他亲自审问。傅医生，不是我。嗯嗯，感觉怎么样？江离，既然是你先招惹我的，那就别去招惹别人。你只能是我一个人。江离，他怎么了？他没事。傅延之，这到底发生了什么？和你们无关。傅哥，我来照顾他。李李，我的李李怎么了？我。你们在干什么啊？江离，你能不能别再让我担心了？我没事儿。伯母怎么样啊？伯母没事。没事，我送你回去了。不行，我送，不用了，我亲自走。这个场景好似在哪发生过。不是，富贵他什么意思啊？你觉得呢？傅延之，你为什么不问我福离的事？只要你说，我就会信。你是不是福离对我来说不重要，在我眼里，你只是奖励。奖励，别嫁给皇上。只要你说，我立刻带你走。我身为皇后，断没有与你私奔的道理。你走吧。看遍了回忆的海深深楼。如果上一世我和他在一起，结局是不是会不一样？喝点水吧，傅延之，你今天不应该把我从医院抱走，这样会引起别人的误会吗
无冤无仇，这事肯定和林木雪脱不了干系。陆总，你有事儿啊？送你的礼物。这一看就值很多银子啊！就当是送你的华礼了。那就谢了，陆总。来，我帮你戴上。哦，不必了。江离，你就这么厌恶我吗？不是的，我我。江离，别再叫我陆总。叫我厉害！你们干什么呢？好好，堂堂陆总欺负良家少女，你良心不会痛吗？宋氏啊，你得努力啊！他什么意思？啊？阿丽，你以后离那里边远点，他们没安好心的。你刚刚叫我什么？姐姐行了吧？你好，女士，宋影帝可以采访家吗？江离这个贱，最近不知道怎么回事，连我们都不顾了，还敢出手抢我风头。他已经不受我控制了。今天你就把他送到男人床上，让记者们好好看看他的丑态。到时候那三个男人也会厌恶他，他只能找我帮忙。等我拿到他的房产和财产，我们就……下毒的事没把他按死，今天我就让所有人知道，他就是个荡妇。姐姐，喝这个，喝这个，对身体好。富哥，你别太过分了。啊、哦，那个副总，你看，呃，宋礼，宋月弟，我们开始拍摄吧。好。好。来，预备，三二一，开始。把两人靠近点儿，靠近点儿，再近再近！哎，对对对，滚出去！哎，好，好，好！哎，赵瑶，哎哎，哎呦呦，哎呀，哎，副总，你说，这距离太近了吧？近近近吗？啊，两米之外。距距离太远，爱情不好表达。近近了。来来来来，远点来！来那个四五二五零，成交掉一个。呃，女主再往左一点，呃，男主不动。来，来再来一遍。喝点水吧。这水有问题。去吧，他是你的了。林小姐，你真的看到宋丽编剧和野男人厮混吗？我都亲眼所见，还能骗你们不成？林林是我的好闺蜜，做出这种出轨的事情实在是丢脸。我也是不想他再堕落下去。我听说那人很有势力。我想他也应该是有苦衷的吧，江离，你死定了！明天你就是新闻头条。住手！宋影帝，你这是干什么？难不成你想帮林迪遮掩丑事吗？看样子，宋离和老男人睡了这件事是真的了。闭上你的臭嘴！胡说八道什么呢？江离不是那种。那既然如此，你把门打开，让我们看看。江离，你别让我失望。看就看，但如果江离是清白的，我要你们所有人下跪认错。都成荡妇了，还在这狡辩呢。
，就是一会儿就开门看看呀。迪丽，你怎么能和野男人睡觉呢？顾雪佩，顾雪佩，堂堂金牌编剧松离，此生活竟然如此放荡，大新闻呐、啊！滚，给我滚出去！宋赤，你让开，让他们跑。迪丽，这个男人是谁呀、啊？让你这么急不可耐？你们真想知道？都到这时候了，装什么？迪迪，你还要藏住这个男人吗？我怕你会后悔。我这可是在帮你，你别被别的男人骗了。毕竟你可是有男朋友的。那你先吧李直，怎么是你？副副总，怎么了？知道是我，很失望啊。副总，你跟松离是什么关系？松离可是有男朋友的，您是小三吗？迪丽，你男朋友可是江卓，你怎么能背叛他呢？谁说我的男朋友是江卓了？黎黎，你不喜欢我可以直说呀，怎么能出轨呢？黎黎，你看江卓多伤心啊，你怎么能背叛他呢？我和江卓已经分手，现在顾言之才是我的男朋友。这水有问题，有问题，这里好像有个药，肯定是林木雪。傅言之，我需要你帮我个忙。你想怎么做、啊？将计就计。不可能，江林，你怎么能这么对我？李丽，你不能因为被捉奸就谎称副总才是你男朋友，你就别再执迷不悟了。现在跟江总认错，承认出轨，他还能原谅你？怎么样？现在能证明了吧？他们居然，傅言之，个奸诈狡猾的家伙！我和李丽早就在一起了，我们的事儿就不劳各位费心。宋志，宋哥，你还不滚！要是被我发现网上有任何关于江里的负面新闻，你们这些公司全部给我倒闭！二位，还不走啊？江卓，我们走。姐姐留下的证据，该拿回来。之后，就是收回我赋予江卓的一切。人都走了，还不松开？江离，你到底有没有把我当成自己人？抱歉，我没来得及跟你说。我说的不是这个，我说。要是当你男朋友，应该我来演啊！我是专业的。怎么会是傅衍之？我明明安排了一个又老又丑的男人给他。该死！竟然敢给老子戴绿帽子，怎么饶不了他？那我们现在怎么办？三年，我都没碰过他一下。既然他不认，就别怪我不义。我现在就派人绑了他，必须把他给办。你既然想睡他，难道你还不够丧吗？当然是你最丧，但是江离必须好好教训他一次。下个月就是江老爷子的寿辰，到时候我们去找首富千金。只要攀附上他，对付江离不是轻轻松松吗
，害怕那几个男人。顾燕之怎么还没来呢？别说话，我带你出去。怎么了？怎么了？不对，那个人怎么可能是傅彦之？啊，没怎么。你的伤口怎么还没处理啊？啊，没事，小伤。那怎么能行呢？我去找护士拿药。不用了。这里有，江林。嗯，我想转正。我就说富哥怎么故意不让医生包扎，原来在这儿等。奸诈狡猾，什么意思啊？你让我扮演你的男朋友，但我现在想转正。啊，嗯，还没到时候呢。자꾸눈물이나잠으려해봐도자꾸생각이나이제는해봐도傅彦之这个恶魔，连续七日不许我出门，终于出来了，一定要尽快拿到证据奇怪了，藏哪儿去了？对了，林月璇上学的时候喜欢把东西藏床头柜。有了，就是这个。谁？没人。那我们继续。你怎么在这儿？当然是接我的小野猫回家了。你说谁是小野猫？走，回家。啊，嗯，呃，送你的，这什么东西啊？礼物。你送我礼物干嘛
，有些话我怕我再不说就没有机会了。那两匹狼虎是蛋蛋的，我得抓紧。江离，我喜欢你。你说什么？你说什么？说我喜欢你，不仅仅是因为你是松离，更因为你是江离。我们的电影有一段戏份是在隔壁城市，我得出差几天，所以你不用着急回答我。宋赤。我只是把你当弟弟，你喜欢的话，我可以天天叫你姐姐啊！我等你。你要干什么？放开姐姐！不认真。疯了！张丽，这辈子你只能是我一个人，永远都不能背叛我。你先松开。Stay on my knee, on my knee, Thank you. Sorry. Wu Fang, you really are like a new person. Whether it's Song Chen or Lu Lihao, you don't want to go close to them. I didn't even ask you. Wu Fang, I can only be one person. 现在证据已经到手了，接下来就是对付你们。江河，我能给你的东西，你能亲自接受吗？不让敲门啊！江总，江大小姐说是已经到楼下了。什么？首付千金，快一一让所有人到公司楼下集合。我要给江大小姐留一个好印象。是啊，江卓哥哥，你不会有了江大小姐就不要我了？怎么可能？我只是利用她的身份，才是我的真爱。等我攀上了首付千金，我们两个后半辈子就衣食无忧了。就凭我的自己，拿下江大小姐不是你，倒是，蠢的不是。帮了你们几个啊，一会儿都给我好好表现，打起精神来。如果谁出了问题，我就把谁开了。大小姐好。江离，怎么是你？你该不会是后悔了，想回来找江卓哥哥吧？怎么，那三个人抛弃你了？渣男配贱女，你们果然是天造地设的一座。江离，我知道你现在嫉妒我，因为江卓哥哥是我的了。他不仅有这么大的公司，还和首富千金关系匪浅。我嫉妒你，江离，你就别装了。你来这儿不就是找我来的吗？你要是跪下来跟我舔鞋，我就考虑跟你复合。我今天来是有正事儿，没空跟你们做这些无谓的争执。你能有什么正事儿？我告诉你，这不是你该来的地方。待会儿首富千金江大小姐就要来了，别在那挡着，赶紧滚！还愣着干什么？还不把她赶出去？别污染我们江大小姐的眼睛，跟他们为污，你们确定吗？
我。够！江离，等江大小姐来了，你就要倒大霉。我就是你们口中的江大小姐，我倒要看我会如何倒。哼哼，江离，你别以为你跟江大小姐同一姓氏。你就可以冒充他。我知道你放不下我，但也没必要用这种方式靠近我吧？还真是丑人多作怪。你说谁丑？我今天来是取回公司的。几年前，为了报答你的救命之恩，我把这家分公司交给你管理。可现在，公司一直在走下坡路，证明你根本没有这个能力。江离，你别说大话了。我既然敢来，就不怕被拆穿。现在我宣布，卸去江卓总裁一职。江离，你敢？你无权做这种事儿。你们还愣着干什么？把他赶出去！满口谎话。我想伤害你们。你们这样做，我后悔的。江离，你要是现在肯服个软，好好服侍我一次。我倒也愿意把你留下来，给你小职位做做。你们不如就别怪我。吉特助，卸去江卓总裁一职，就现在。<笑>你装的还挺像呀、啊。你要是江大小姐，我就是江家太子爷。什么？什么？江卓哥哥，怎么了？你撤职了？什么？现在新闻？江离，你到底耍了什么手段？你杰壮，你身败名裂！敢动嘴以下，你试试。你没事吧？这种事情怎么轮得到你亲自动手？啊、哦，那个，你怎么来了？我本来想让这家公司倒闭的，但这是你的公司，不怕了。江卓，你是自己滚，还是我找人动手？陆立恒，你不会真以为她是江大小姐吧？他就是个烂货，还不快滚！江离，你给我等着，滚！来日方长。嗯、你们呢？你，你真的是大小姐？完了完了，我们忍诺的大小姐，放心吧，我不会殃及池鱼的。你们也是被江卓所蒙蔽。以后我就是公司新任总裁，你们好好做，我不会亏待你们。谢谢大小姐，谢谢大小姐。小姐大小姐人美心善，爱了爱了。送你回去。不必了。若是被傅延之知道，还不知道他会做出什么来。还是保持距离。我自己回去就可以。哟，陆总，您大老远专门来给江小姐捧场子，居然连送的机会都没有，这也……你今年年终奖取消？什么？陆总，对不起，我说错话了。江离，我会证明我比傅延之更适合。齐特助，给江卓发一份邀请函，我要在祖父的寿宴上。揭穿他们的真面目，给姐姐讨回公道，也让祖父彻底安心。江离，再也不会忍气吞声。这部戏就要杀起兵，我必须趁现在给陆总的后路
，将你这个贱人，现在有那三个人撑腰，将来肯定会封杀我。上次没能让他身败名裂，这次我得换个人。不远之，一见如定。顾总，喝点水。这水可加了好东西，只要你喝下去，就会有反应。还有事吗？没事，你慢慢吃。怎么了，副总？不舒服吗？要不我先送你回房间休息。走啦！哎呀，看好，我们呀，哎呀，我们的电影杀青了。导演辛苦了，大家辛苦了。姐姐，姐又回来了。姐姐，抱一下都不行吗？不行，毕竟某人那么爱吃醋。所以说，你和谁在一起了？什么和谁在一起？没在一起。小优今天高兴，今天我请客。嗯、在这个圈子里，我不允许任何人动摇我的地位。傅衍之，今天过后，你必须捧我。虽说宋赤是影帝，陆立恒是陆氏总裁，可他们都远远不及傅衍之。无论是能力还是家世，你才是佼佼者。只要你来，就说明你心里有我。只剩这里没招了。这个傅衍之，青天白日的，竟然和林木雪私奔。傅衍之，这一下被我抓犯了吧？你居然在这儿！这怎么回事啊？林木雪想让我和他在一起，那你答应了吗？你想让我答应吗？你们两个，苏姐，李远志，你别想再欺负他。你先出去吧，宋池。小李。你想让我和别人在一起吗？无论是傅彦之还是陆立恒和宋氏，他们上一世为了我付出很多，这次我不想做他们的绊脚石。傅彦之，我希望你遇到一个真正自己喜欢的人。<咳>你怎么了？你你装的。<咳>身体不舒服的话，就早点休息吧。你傅衍之，你对他做了什么？他怎么一回来就闭门不出？傅衍之，有些事可强求不得，强求来的也未必有好结果。无论好坏，都是结果。后天就是江爷爷的寿宴了，你们不求多福吧
。小爷我不会输，我一定会让姐姐喜欢上我。好啊，那就拭目以待。大小姐好，大小姐好。江离，你怎么会在这儿？江离，追我都追到这儿来了，你是不是怕我跟首富千金关系太密切？首富千金可看不上你这种朝三暮四的女人。江离，你就是嫉妒。我不妨告诉你，我们可是受首富千金邀请。这个含金量你懂吗？识相的自己赶紧滚。别在这碍你听不懂人话，我让你滚！你们两个愣着干什么？还不把这贱人赶出去！江离，你看到没？连保安都瞧不上你，笑话你犯贱呢。想来宴会厅找机会啊？别做梦了，趁现在，赶紧滚，要不然。我让大小姐亲自赶你走。你们当真要赶我走？这地方不是你这种低贱的人能来的。别以为自己有一栋别墅就是有钱人了。不好意思，我不只有一栋，整个别墅区都是我。哈<笑><笑>江离，你连宴会的邀请函都没有，是怎么敢做这种梦的？像个臭虫一样，浑身都是穷酸劲，赶紧滚！不需要请函。你们来了，看来你跟他们三个都睡了呀，还把他们三个服侍的挺好啊，都帮我，但是没用，等我得到大小姐的青睐，都得滚蛋！说什么大话呢？你也配？别和蠢货废话，我们只。江卓哥哥，这可是我们最后的机会。没事，我有信心拿下大小姐。江离，我等着你跪下来求。哎，快看，简直啊，国际名医啊，富氏集团产业无数啊，哪个女人要是能嫁给他？那他妈就一步登天了，还有陆氏集团的陆总和宋总，这下三个拿神聚齐了。哎，旁边的女人是谁？怎么也配站在他们三个人身边？我去换新衣服。别任性，走，哎，哎，走。哎呀，陆总。江离，这种场合你也敢乱跑？像你这种货色都能来，我为什么不能？你怎么来了？担心你啊。怎么了？有件事想问问你。你说，你还记得三年前被绑架的事吗？你还记得三年前被绑架的事吗？不记得了。算了，走吧，江爷快到了。老爷子，刚刚宴会厅的保安打电话说，说小姐被两个不知天高地厚的人看不起。不着急，慢点开。让小黎自己去应对，我要看看这些日子啊，他有什么长进。您不担心小姐被人欺负？那三个人在，谁敢动她？老爷子，我让人给您开视频，您这样可以看到现场的情况。
，果然是大小姐。大小姐真是貌若天仙啊！今天一定要让她看到。江离，你敢冒充大小姐，还敢站在那？那是你站的地方吗？丑小鸭也想变回，赶紧下来，别在那丢人现眼。原来是个冒牌货啊！江离，你再不下来，待会惹恼了大小姐，可没人救你。下来，下来，你给我下来！下来，下来，下来，下来，下来，下来，下来，下来，下来，下来。下来，我看谁敢！我看谁敢！他就是富家千金，没错，谁敢质疑，就是跟我作对。原来如此，你们三个是想帮着江离偷梁换柱是吧？说，真正的大小姐被你们藏哪儿了？肯定就是这样。我和江宁认识这么多年，他什么身份我最清楚。不许是圈内一线的戏，他的话自然是真的。居然有人敢冒充大小姐，你是活腻了吧？江宁，你再执迷不悟，我现在就报警。等警察来了，我看你怎么狡辩。报警？好啊，林木雪，感谢你帮我报警，不然怎么让你江宁去做大？喂，我要报警。这里有人诈骗，你们赶紧过来。江离，等警察到了，你就完蛋了。林木雪，你身为圈内的一线女明星，背地里可干了不少见不得人的勾当。在胡说八道什么？这就是你这些年偷税漏税的证据。没有，你冤枉我。一线女明星竟然偷税漏税十个亿！哎呀，你教教我吧，真厉害！你们给我闭嘴！那都是假的，不是我。林小姐，林小姐，你为什么要偷税漏税？你不要怕，别怕，还没结束呢，林木喜。一个冒牌货，赶紧把视频给我关了！真是一线女星啊，私底下玩的真他妈开呀、啊！你瞧瞧人家，你看看，好戏才刚刚开始。犯人了！犯人了！啥人犯的这是？怎么回事？我不是让你把视频藏好了，怎么留在江离手里了？我也不知道，光明虐待我姐姐，让你们全都还了。看到了吗？你们口中的一线女明星就是个杀人犯，而且不止如此，他还买通医院护士，给傅艳珍的母亲下毒。帮我办件事，事成之后，我给你一百万。没有，你胡说！你个护士派，护士派！江离。你为了毁了我们，用这些合成的视频诬陷我们，你别忘了，当年是我们救了你。你被绑架差点没命，我们跟绑匪殊死搏斗，这个是为了救你留下的。你说是你们救了我，江离，要是你现在回头，我们可以既往不咎。当年我的姐姐被你们欺辱致死，死不瞑目。还有理的说出这种无耻之言，这事情过了这么久，这个视频早就被你修改过了。是真的，是真的，视频是真的，大新闻呐、啊！不对，我还有机会，只要大小姐看上我，我还有机会。呃，林木林木雪，这一切都是林木雪的主意。跟我没关系，呃，我只是一时兴起。江离，说到底，你就没有错吧？要不是你抢了林木雪的风头，你姐姐也不会死呀、啊。<笑>哎呀，我的小离长大了，走，去给我生一个春秧。欺负他的人，我江松如一个也不会放过。
，把杀人说的这么肆意轻松，你们两个不配为人。打得好，这种人就不配活着。江林，忘恩负义的家伙，等到大小姐过来，跪下来给我舔鞋。别做梦了，你等，只会是警察。江大小姐欣赏我，一定会报复。你就等着被报复。没错，江离，你不过是个普通的下等，你凭什么跟江大小姐比？待会儿江大小姐就要来了，我可以替你们美言几句，只要把这个冒牌货给我赶出去。既然是江大小姐的人，我们就有必要维护啊，是不是？对他这个视频肯定是假的，假的，假的，假的！你们可想清楚！首先留下，人滚出去！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！谁敢动他？你们三个护着他也没用，你们三个连江夏的一根毛都比不上。识相点，赶紧滚出去！谁敢赶我的孙女走啊？江老爷子来了，这下江里可死定了。江爷爷，就是他冒充您的孙女，还想毁了您的寿宴，你可不能放过他呀！没错，江爷爷，这个女人心思歹毒，她就不该出现在宴会上。祖父，臭丫头，这么长时间也不回家见过，有了男人，是不是把爷爷忘了？红雨，真的是。江宁是首富千金，你们两个害死了爷爷，现在不想对小林下手，奸夫淫妇，哼，就该坐牢。我我的公司？没错，你的公司是我让人给的。江主，从前我听信了你和林木雪的鬼话，从今天开始，就是你们得到报应的时候。丽丽，你还是爱我的，对不对？你再给我一次机会，原谅我好不好？我以后肯定对你好。警察来了，江卓、林木雪，你们两个的后半辈子就在牢里好好忏悔吧。刚刚羞辱我孙女了，以后休想跟我江家合作。各位警吧，还有你们三个，赶紧走。江大小姐，我们想采访您几个问题。江老爷子，请再给我们点时间吧。给什么时间？现在是私人宴会时间，赶紧走。祖父，这个是我给您准备的寿礼，可还喜欢？喜欢，喜欢，还是喜欢。江爷爷，这些是我们为你准备的一点礼物，一点心意。看你们关系这么好，就放心了。爷爷，江家是不是？放心，那是爷爷骗你呢。啊，江家怎么会有事？当年的小子都长大了。多谢江爷爷多年指点，我敬你一杯。如果没有您，我陆立行也不会建立陆氏集团。谢谢你，爷爷。还有我，如果没有江爷爷，我也成为不了乙帝。我敬您。看到你们功成名就，我心里高兴。黎黎也很优秀，既是松离，也是陆离，更是福离。哎，松离、陆离、福离，都是我们的幸运时刻姐姐的字，算是给你们个惊喜吧。小丽啊。他们三个，你选谁呀、啊？我
我，我就如此。你们还不快去追！江离，他怎么追过来？姐姐，我喜欢你，你愿意嫁给我吗？我心里想的是，我喜欢的是，宋赤，我不只是把你当弟弟。抱歉。所以，你喜欢陆立恒，还是傅衍之？哎，没关系，无论你和谁在一起，我都会祝福你的。但如果谁要是欺负你，你告诉我，我帮你教训他。那我们之后还会是朋友吗？当然。那就。焦爷爷还在等你呢。你不觉得这里很美吗？是是。小丽，你愿意嫁给我吗？你愿意嫁给我吗？我想我想你这里，这里，醒醒，这里，这里，你是谁啊？你放心，他们不会追来了，有我在，这里，我以后一定不会让你受到任何的伤害。我护你一辈子，是你。